மெய்ப்பனின் குரல் ஊழியத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நற்செய்தி அறிவித்துக் கொண்டு வருகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் சீபா வானொலி மூலம் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் நற்செய்தி அறிவித்து வந்தோம் இப்போது இந்த டிவி நிகழ்ச்சிகள் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மெய்ப்பனின் குரல் ஊழியத்தின் மூலம் நடைபெறும் ஊழியங்கள் ஆவிக்குரிய புத்தகங்கள் ஆடியோ வீடியோ செய்திகள் ஆவிக்குரிய கூட்டங்கள் குடும்ப முகாம்கள் ஒடிசா பழங்குடி மக்கள் மத்தியில் நற்செய்தி பணி இதன் இணை ஊழியமான மக்னாயம் சம்பூர்ண ஊழியத்தின் மூலம் நடைபெறும் ஊழியங்கள் மெய்ப்பனின் குரல் பத்திரிகை ஊழியம் இருபத்தோரு இடங்களில் சிறுவர் ஊழியங்கள் வாலிபர் மத்தியில் ஊழியங்கள் கிராம ஊழியங்கள் மிஷினரி ஊழியம் ஆலயம் கட்டுதல் ஏழைகளுக்கு உணவளித்தல் மற்றும் இலவச டியூஷன் ஊழியம் இப்பொழுதும் சகோதரி பியூலா நியூட்டன் அளிக்கும் தேவ செய்தியை கேட்டு மகிழ்வோமா நல்ல மெய்ப்பர் ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் வேதத்திலே ஒரு சிறிய குடும்பத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் மார்த்தாள் மரியாள் லாசரு என்ற மூன்று பிள்ளைகளை மாத்திரமே கொண்ட குடும்பம் அது பெற்றோரை பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை ஒருவேளை அவர்கள் இறந்திருக்க கூடும் இந்த குடும்பத்துக்கு தேவன் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்தார் திடீரென்று அவர்களுடைய இளைய சகோதரன் லாசரு மறித்து போனான் ஆனால் ஏசு அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து மறித்த லாசருவை உயிரோடு எழுப்பினார் அப்படி தேவன் இந்த குடும்பத்துக்கு பெரிய அற்புதம் செய்ய இந்த குடும்பத்தின் மேன்மைதான் என்ன பார்க்கலாமா லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முதல் நாற்பத்தி ரெண்டு வரை உள்ள வசனங்கள் பின்பு அவர்கள் பிரயாணமாய் போகையில் அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரவேசித்தார் அங்கே மார்த்தால் என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அவரை தன் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொண்டாள் அவளுக்கு மரியால் எண்ணப்பட்ட ஒரு சகோதரி இருந்தாள் அவள் இயேசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து அவருடைய வசனத்தை கேட்டு கொண்டிருந்தாள் மார்த்தாலோ பற்பல வேலைகளை செய்வதில் மிகவும் வருத்தம் அடைந்து அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே நான் தனியே வேலை செய்யும்படி என் சகோதரி என்னை விட்டு வந்திருக்கிறதை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா எனக்கு உதவி செய்யும்படி அவளுக்கு சொல்லும் என்றாள் ஏசு அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக மார்த்தாலே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய் தேவையானது ஒன்றே மரியால் தன்னை விட்டுடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்றார் இந்த குடும்பம் இயேசுவை ஏற்று கொண்ட ஒரு குடும்பம் ஒருவேளை இந்த குடும்பத்தார் இயேசுவை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வேதத்துல தெளிவாய் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நீங்கள் இயேசுவை உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்க இல்லத்துல ஏசு இருக்கிறாரா அருமையானவர்களே நீங்க யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் பரவாயில்லை இன்றைக்கு ஒரு அற்புதத்தை எதிர்நோக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்களானால் முதலாவது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது இயேசு எனக்காக இந்த உலகத்தில் வந்தார் என்னுடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் இதை நீங்கள் நம்ப வேண்டும் இதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் அதன் பிறகு அவரை உங்கள் இதய தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யோவான் ஒன்னாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் அது மாத்திரமல்ல இந்த வீட்டார் இயேசுவை ஏற்று உபசரித்தார்கள் இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும் அந்த வீட்டுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் தங்கச்சி மரியால் இயேசுவின் பாதத்தருகே உட்கார்ந்து விட்டாளாம் அக்கா மார்த்தாள் போய் வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா ஒருவேளை பனிரெண்டு பேருக்கு சமைக்கிறது குடும்ப பெண்களாகிய நமக்கு எவ்வளவு கடினமான காரியங்கிறது தெரியும் தனியாய் அவளால் வேலை செய்ய முடியவில்லை ஒருவேளை மெதுவா கூப்பிட்டு இருந்திருப்பா மறைஞ்சிருந்து மரியால் வா வா உதவி செய்யும் கூப்பிட்டுருப்பா அவன் ஏசாமி பாதத்தில் உட்காந்து அவர் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தான் அவர் வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தைகளையே கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அதனால நேர கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்துட்டா மார்த்தால் ஏசப்பாட்டேன் ஓடி வந்து ஆண்டவரே நான் தனியா வேலை செய்யும்படி மரியால் என்னை விட்டுட்டு வந்துட்டாளே 
இத குறித்து உங்களுக்கு கவலை இல்லையான்னு சொல்லி ஆண்டவரையே முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா ஆண்டவர் என்ன சொன்னா தெரியுமா மார்த்தாலே மார்த்தாலே நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டு கலங்குகிறாய் தேவையானது ஒன்றே மரியாளோ தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்றார் அநேக நேரம் தேவையில்லாத கலக்கம் தேவையில்லாத பிரச்சனை தேவையில்லாத டென்ஷன் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏன் தெரியுமா அந்த தேவையான ஒன்று இல்லை என்னது தேவையான ஒன்று தேவனுடைய பாதத்திலே காத்திருப்பது காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த நாளில் ஆண்டுடைய பாதத்தில் உட்காந்து உங்கள் காரியங்களெல்லாம் அவற்றை சொல்லி மனதார அவரை துதிச்சு அந்த நாளை தேவனோடு ஆரம்பித்து பாருங்களேன் அந்த நாள் முழுவதும் ஆண்டுடைய பிரசனை இருக்கும் தேவையற்ற கலக்கம் டென்ஷன் பிரச்சனை ஒன்றுமே வராது இந்த மரியாள் தேவனுடைய பாதத்தில் காத்திருப்பதை அவருடைய வாயிலிருந்து வர்ற வசனங்களை கேட்பதில் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தால் வேத வசனங்கள் தான் அது அதிகமாக நம்ம உட்கொள்ள வேண்டும் யோபி சொல்கிறாரு எனக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை பார்க்கலும் உங்களுடைய வசனத்தை அதிகமாக காத்து கொண்டேன் என்று சொல்லி அதனால தான் எத்தனை போராட்டம் எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் அவர் தைரியமாக நிற்க முடிஞ்சதை பார்க்குறோம் யோவான் பதினொன்னு அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இயேசு மார்த்தாள் இடத்திலும் அவனுடைய சகோதரின் இடத்திலும் லாசருவின் இடத்திலும் அன்பாக இருந்தார் பாருங்க இயேசு மரியாட்டை மாத்திரம் அன்பா இல்லை மார்த்தாள் இடத்திலும் மரியாள் இடத்திலும் லாசருவிடத்திலும் வேத வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் தேவன் மனிதர்களாகிய நம் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரிதான் நேசிக்கிறார் நம்ம தான் நினைச்சுக்கிறோம் ஆண்டவர் அவங்கள அதிகமா நேசிக்கிறாரு என்னையோ குறைவா நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி இல்லை சகோதரனே சகோதரியே தேவன் பட்சவாதம் உள்ளவர் அல்ல நம்ம எல்லாரையும் ஒண்ணு போல நேசிக்கிறார் இங்கே ஒரு கஷ்டம் வந்தது இந்த குடும்பத்துக்கு என்ன கஷ்டம் அந்த லாசரு வியாதிப்பட்டான் இயேசுவிடம் ஆள் அனுப்புனாங்க நீங்க நேசிக்கிறவன் வியாதியா இருக்கிறான் என்று சொல்லி கேட்ட உடனே இயேசு வரவே இல்லையா அந்த இடத்துல இன்னும் ரெண்டு நாள் தாமதமா அங்க ஊழியம் செய்துட்டு இருந்தாராம் நிறைய நேரம் நம்ம ஜபிக்கிறோம் பதில் வரலன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்கலன்னு சொல்லி ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க டிலே இஸ் நாட் டினையல் ஆண்டவர் டிலே பண்றதுனால நீங்க கேட்கறத கொடுக்க மாட்டேன்னு மறுத்துட்டாருன்னு நினைக்காதீங்க சரியான நேரத்துக்கு வருவார் ஆண்டவர் கரெக்ட் டைம்ல வந்து உங்க தேவைகளை சந்திப்பார் கரெக்ட் டைம்ல வந்து உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வார் நாலு நாள் ஆச்சு இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வந்தார் அங்கே வந்த உடனே யோவான் பதினொன்னு அதிகாரம் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டுல விதமாய் வாசிக்கிறோம் மாத்தால் இயேசுவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மறிக்க மாட்டான் இப்பொழுதும் நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை தேவன் உமக்கு தந்தருள்வார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றால் மாத்தால் வந்து சொல்ற ஆண்டவரே நீங்க எங்க இருந்தீங்கன்னா என் சகோதரன் என்ன செய்ய மாட்டான் மறித்திருக்க மாட்டான் அப்ப சொல்றா இப்பொழுதும் நீ தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை தேவன் உமக்கு தந்தருள்வார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் மாத்தாளுக்கு நல்லா தெரியும் ஏசு என்ன ஜவம் பண்ணாலும் அது உடனே கிடைக்கும் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் சகோதரன் உயிரோடு எழுந்திருப்பான்னு சொல்லி அதுக்கு அவன் என்ன சொல்ற பாருங்க இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல அதற்கு மாத்தால் உயிர் தேர்தல் நடக்கும் கடைசி நாளிலே அவனும் உயிர் தேர்ந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றான் இதையும் அறிஞ்சிருக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் உயிர் தேர்தல் நடக்கும் கடைசி நாள் அவன் என்ன செய்வான் உயிரோட எந்திரிச்சிருப்பான் கடவுளை பத்திய அறிவு அவளுக்கு நிறைய இருந்தது ஆனா அந்த அறிவு அந்த கீழே வரைக்கும் என்ன செய்யல இறங்கல அந்த அன்பாக அது என்ன செய்யல மாறவில்லை திரும்ப மரியால் ஓடி வந்தா ஓடி வந்த உடனே அவளும் இயேசுவின் பாதத்துல விழுகிறா பாருங்க பாதம் இயேசுவின் பாதம் இயேசுவின் பாதத்துல விழுகிற பிள்ளைங்க எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் மனுஷன் போக மாட்டாங்க திரும்ப ஒரு பாதத்துல என்ன செய்வாங்க விழுவாங்க விழுந்து அதே வார்த்தையை தான் சொல்றான் ஆண்டவரே நீ இங்கே இருந்திருந்தீரானால் என் சகோதரன் மறிக்க மாட்டான் சேம் வேர்ட் மார்த்தால் சொன்னப்ப ஆண்டவர் அழல இங்க மரியால் சொன்னோன்னு பாக்குறோம் ஏசு கண்ணீர் விட்டார் யாரெல்லாம் தெய்வ பாதத்துல விழுந்து கிடக்குறாங்களோ யாரெல்லாம் ஆண்டவரை நேசித்து அவர் வார்த்தைக்கு அவளா காத்திருக்கிறாங்களோ அவரை நேசிக்கிற பிள்ளைங்க கண்ணீர் விடும்போது அவரும் கண்ணீர் விடுகிறார் அவர்களுடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது நீங்க ஆண்டோடைய உண்மையான பிள்ளைகளா இருந்து அவருடைய பாதத்துல காத்திருப்பீங்களானா நீங்க கண்ணீர் வடிக்கும் போது அவரும் கண்ணீர் வடிப்பார் 
கண்ணீர் வடிச்சிட்டு அப்படியே கடந்து போகிற தேவன் அல்ல லாசர்வை எங்கே வைத்தீர்கள் என்று கேட்டா கல்லறைக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க அங்க போனோடனே கல்ல பரட்டி போடுங்க மார்த்தாளுக்கு திரும்பவும் அவிஸ்வாசம் ஆண்டவரே நாலு நாள் ஆச்சே நாருமேன்னு சொல்றான் ஆனா ஏசு சொன்னார் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பா என்று நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா விசுவாசிக்கும் போது தாங்க அற்புதம் நடக்கும் அது ஒரு டெட் எண்டா இருக்கலாம் சாப்டரே க்ளோஸ் பண்ணி போயிருக்கலாம் இனி இந்த மேட்டர் க்ளோஸ் இது ரிவைவ் ஆகாது இதனால எனக்கு ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல ஜபிச்சு என்ன பிரயோஜனம் கூட நீங்க சொல்லலாம் ஆனா நீங்க விசுவாசிக்கும் போது எப்படி மறித்த லாசர் உயிரோட வந்தானோ அதே போல உங்க பிரச்சனைகள்ல கத்தர் உங்களுக்கு பலனை கொடுக்க அவரால முடியும் ஏசுவால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை ஏசு இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் இன்றைக்கும் அற்புதங்களை செய்கிறார் எந்த காரியத்துல உங்களுக்கு அற்புதம் தேவை இன்னைக்கு அவரை நோக்கி கூப்பிடுவீங்களா மார்த்தால போல ஏசு அவங்க உள்ளத்துல ஏச்சு கொள்வீங்களா மரியாத போல அவருடைய பாதத்துல ஒவ்வொரு நாளும் விழுந்து ஜபிப்பீங்களா அவருடைய வார்த்தைகளை ஆவலா கேட்பீங்களா அப்பொழுது கத்தர் உங்களுக்கும் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் உங்களை பார்த்து ஏசு சொல்கிறார் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பா என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு ஜவம் பண்ணலாமா அன்பான சகோதரனே சகோதரியை இன்றைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை உங்க உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொள்வீங்களா இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் வந்து அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னோடு போஜனம் பண்ணுவான் என்று சொல்லி இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் உங்க இதய கதவை எப்ப திறப்பீங்கன்னு அவர் காத்துட்டு இருக்கிறார் இன்றைக்கு திறந்து இயேசுவே உள்ளே வாரும் என் பாவங்களை மன்னியும் என்று அவரை உள்ளே ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் இன்றைக்கு அவர் உங்களை தம்முடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் உங்களுக்கும் அற்புதம் செய்வார் ஜெபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் தகப்பனே இந்த அருமையான ஜப நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இயேசுவே என் உள்ளத்திலும் மாறும் என்று சொல்லி யாரெல்லாம் கூப்பிடுறாங்களோ அங்க உள்ளத்துக்குள்ள வாங்கப்பா இன்னைக்கு அவங்க இதய கதவை திறந்து உள்ளே பிரவேசிப்பீராக எந்தெந்த காரியத்துல அவங்களுக்கு உங்களுடைய உதவி தேவையோ அந்த உதவியை செய்வீராக வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் உம்முடைய கையில இருக்கிறபடினாலே கத்தர் கட்டாயம் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக லாசர்வே வெளியே வா என்று சொல்லி மார்த்தால் மரியாளுக்கு எழுதி மறித்து போன சகோதரனை உயிரோடு எழுப்பி கொடுத்த தேவன் இந்த பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனைகளிலே இவர்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வீராக வியாதியோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை தொடுவீராக உம்முடைய சுகம் அளிக்கிற வல்லமை ஒவ்வொரு சரீரத்துக்குள்ள இறங்கி வருவதாக கேன்சர் வியாதிகள் சுகமாவதாக என்று சொல்லி ஜபிக்கிறேன் கத்தடைய வல்லமை இறங்கிட்டையா அண்டவரை என்னென்ன தேவையோடு ஒருவேளை அண்டவரை பண தேவையோடு இருக்கலாம் அண்டவரை அப்பா அவர்கள் சத்துருடைய போராட்டத்தினால கலங்கி நிற்கலாம் அண்டவரை கத்தர் இறங்குவீராக எல்லா காரியங்களும் விடுதலையை கொடுப்பீராக இந்த பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் போராடி கிரியை செய்கிற சாத்தானின் கிரியைகளை கட்டிருந்து இவர்களை எல்லை விட்டு அப்புறப்படுத்தி போடுகிறேன் கத்தடைய வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரை கத்தர் ஒரு அற்புதம் செய்து ஆண்டவரை உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீராக துதிக்கான மகிமை எல்லாம் செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் உங்கள் ஜப தேவைகள் மற்றும் தேவ ஆலோசனைகளுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் முகவரி மேய்பனின் குரல் தபால் பெட்டி எண் இருநூத்தி நான்கு வேலூர் ஆறு மூன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு எங்கள் தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு இரண்டு ஆறு ஆறு எட்டு எட்டு எங்கள் அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது எட்டு ஒன்பது நான்கு இரண்டு ஆறு ஏழு ஒன்பது ஒன்று ஆறு மற்றும் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஒன்று நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று எங்கள் வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் விஓ ஐஸ் டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் இமெயில் ஐடி வாய்ஸ் ஆஃப் த ஷெஃபர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் குடும்ப ஆலோசனை மற்றும் ஆதிக்குரிய ஆலோசனை தர எங்களை தொடர்பு கொண்டு நேரில் வரவும் காட் பிளஸ் யூ